മനോരമ വീടിൻ്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അജിത് സ്വപ്ന വീടിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഇന്ന് സ്വപ്ന വീടിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിൽ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് പണിത ഒരു വലിയ വീടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മളുള്ളത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മാവേലിക്കരയിലാണ് പൊതുവേ സ്വപ്ന വീടിൻ്റെ എപ്പിസോഡുകൾ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കാറ് ഞാൻ ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് പക്ഷേ ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാജേഷ് പ്രവാസിയാണ് സ്ഥലത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു സാഹസം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വപ്ന വീടിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ട് സെൻറ്റിൽ പണിതൊരു വീടാണ് എട്ട് സെൻറ്റിൽ മൂവായിരത്തി ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണിതൊരു വീടാണ് പുറമേ കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ക ബോക്സ് ടൈപ്പ് കണ്ടംപറി വീടാണ് പുറം കാഴ്ചയേക്കാൾ വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള അകത്തളങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് വീടിനകത്താണല്ലോ നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെറാക്കോട്ടയുടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രില്ലിട്ട് ഒരു ബാൽക്കണി സ്പേസ് ഉണ്ട് വീതി കുറഞ്ഞ് നീളത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലോട്ടാണ് എന്നിട്ടും അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ സ്ലൈഡിങ് ഫോൾഡിങ് ഗേറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഫോൺ വഴി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരെ ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം ബാക്കി ഒരു ഇത് ബാക്കി ഫോൾഡിങ് സ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊതുവേ വീടുകളിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം കളയുന്ന ഒരു ഒരു ഇടമാണ് കാർ പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും ഡെഡ് സ്പേസുകൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു കോമ്പസിറ്റ് ഫാബ്രിക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്ക്രൂ വെച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം പില്ലറുകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം അവിടെ ഭിത്തിയിലാണ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് പ്രീഫാബായിട്ട് പിന്നീട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നതാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് മെറ്റീരിയലാണ് അപ്പം നമുക്കിനി വീടിനകത്തേക്ക് പോകാം ഒരു ചെറിയ സിറ്റൗട്ടാണ് ഇവിടെ അല്ല പൊത്ര ഗ്രാനൈറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇൻബിൽറ്റ് ഷൂ റാക്ക് ഒരു ഷൂ റാക്ക് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ സിറ്റിംഗ് സ്പേസ് കൂടെ കൂടിയ ഒരു ചെറിയ ഷൂ റാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനിയും ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടി വളരെ കുറച്ചാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാതിലുകൾ പലതും സ്റ്റീലാണ് സ്റ്റീൽ വാതിലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാ ജനാലകൾ മറ്റും മെറ്റൽ യു പി വി സിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തടിയുടെ ഉപയോഗം ഫലപ്രദമായിട്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാതിൽ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഡോസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം പുറത്തുനിന്ന് കാണാനൊക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം നമ്മളകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഒരു സെമി ഓപ്പൺ ഹൗളിലോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇടങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഒരു വിഷ്വൽ കണക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ലിവിംഗ് സ്പേസ് അവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു കുഷ്യൻ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ പാനലിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു വോൾ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം കാറ്റിനും വെളിച്ചത്തിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവേ ഈ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ വീട് പണിയുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് വെൻറ്റിലേഷനൊക്കെ ഇവിടെ ലഭിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനിലൂടെ ഇവിടെ മറി കടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ലിവിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് കോട്ട് യാർഡുണ്ട് ഫുൾ ലെങ്ത് സ്ലൈഡിങ് യു പി വി സി ഡോസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് നമുക്ക് തുറക്കാം ഇത് ശരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോമ്പൗണ്ട് വോളാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് വോള് ഉയർത്തി കെട്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ഗ്രിൽസ് ഉണ്ട് സൈഡ് കോട്ട് യാർഡാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം കലാത്തിയ ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴെ പേബിൾസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും കാറ്റും വളരെയധികം വേണമെങ്കിൽ ഇത് തുറന്നിട്ടാൽ വീടിനുള്ളിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട് അപ്പം വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെറിയൊരു പച്ചത്തുരുത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക
അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിംഗ് ആണ് ഈ ലിവിങ്ങിലും ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് ബൈ നാലിൻ്റെ ബിഗ് ടൈൽസ് ആണ് വൈറ്റ് ടൈൽസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടങ്ങൾ കൂടുതൽ ഒരു തെളിമയോടെയും കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായിട്ടും തോന്നിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്ലോറിങ്ങിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ലിവിങ് സ്പേസിൽ കണ്ട ഫുൾ ലെങ്ത് സ്ലൈഡിങ് വിൻഡോസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഫുള്ള് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന പോലെ ഈ കോട്ടിയാടിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇതിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു മെറ്റൽ ഡോസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പകൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഇത് രണ്ടും തുറന്നു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ലൈറ്റ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും കാറ്റും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപകൽപ്പന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിക്സ് സീറ്റർ ഡൈനിങ് ടേബിൾ സെറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ഡൈനിങ് സ്പേസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു ഡബിൾ ഹൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പം രണ്ട് നിലകളും തമ്മിൽ ഒരു വിഷ്വൽ കണക്ടിവിറ്റി നൽകുന്നത് ഈ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കാണാം പിന്നെ ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് അതേ അതാണിത് ഇതൊരു ലിഫ്റ്റാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വീടുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ മാത്രമായിരിക്കും കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പുറത്തായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മുകൾ നിലയിലേക്ക് പോകാൻ പലരും മടിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മുട്ടുവേദന നടുവേദന തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മുകൾ നില അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകൾ നില ആകപ്പാട് അനാഥമായി കിടക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ വളരെയധികം ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേശം രണ്ടു പേർക്ക് കയറാവുന്ന വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിഫ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം ആ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഇടങ്ങൾ എല്ലാം തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പരം ഒരു വിഷ്വൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസും കിച്ചണും തമ്മിൽ ഓപ്പൺ ആണ് ഓപ്പൺ തീമിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ സി എൻ സി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ സ്റ്റാച്യൂവും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഒരു വാഷ് ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന അതുവരെയുള്ള ഇടങ്ങളിലെല്ലാം വൈറ്റ് ബിഗ് ടൈൽസ് ആയിരുന്നു ഇവിടേക്ക് വരുമ്പം ഒരു വ്യത്യസ്ത പാറ്റേൺ ഉള്ള ടൈൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലോറിൽ കാണാം ഒരു മിറർ ഉണ്ട് കൺസീൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള വാഷ് ബേസിനാണ് പൊതുവേ സ്റ്റെയറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഡെഡ് സ്പേസുകളായിട്ട് മാറാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്നാൽ ആ സ്റ്റെയറിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്പേസിൽ നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡൈനിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ കിടക്കുമ്പം ചെറിയൊരു പൂജാ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ സി എൻ സി ഡോറാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളൊരു ഡോറ് അത് തുറന്ന് ചെറിയൊരു പൂജാ സ്പേസ് അതിൻ്റെ വശത്തായിട്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു ഷെൽഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം പുസ്തകങ്ങളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഷെൽഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ കാലത്ത് കിച്ചൺ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അതായത് എല്ലാം കയ്യൊതുക്കത്തിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിച്ചനാണ് പലപ്പോഴും ഈ പുതിയ കാലത്തെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ പലരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കിച്ചനാണ് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പിസ്ത ഗ്രീൻ തീമിലാണ് കൗണ്ടറും എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിലായിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറും ഉണ്ട് ഇത് നാനോ വൈറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി കൗണ്ടറുകളും നാനോ വൈറ്റ് ആണ് ചെറിയ സ്പേസിൽ തന്നെ മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് ഇവിടെ ഒരുക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് അപ്പർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹുഡ് ആൻഡ് ഹോബ് ഉണ്ട് സിങ്ക് പിന്നീട് ലൈക്ക് അവനും ഫ്രിഡ്ജും എല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അവർ മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് ചെറിയിടത്ത് മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് ഒരുക്കാൻ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ സി സി ടി വി അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് സി സി ടി
വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഇൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് താഴത്തെ നിലയിലുള്ള മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു കിടപ്പ് മുറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വിശേഷങ്ങളേക്ക് പോകാം സിമ്പിൾ അലഗൻ തീമിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ വരുമ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് വിൻഡോ ആണ് സേഫ്റ്റി കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജി ഐ ഗ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ സ്ലൈഡിങ് യു പി വി സി വിൻഡോ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ നോക്കും ഫുൾ ലെങ്ത് സ്ലൈഡിങ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹെഡ് സൈഡിലൊരു മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ് കൊടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ ലിഫ്റ്റ് തന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു ഒരുപാട് സ്പേസ് ഒന്നും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഫ്റ്റാണ് നമുക്കത് മുകളിൽ പോയേക്കും നമുക്കത് താഴേക്ക് വിളിക്കാം അത്യാവശ്യം രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കയറി നിൽക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പാർക്കിലൊക്കെ പോയി ഇതിലൊരു റൈഡിൽ കയറി ഒരു രസമാണ് ഇതിലിങ്ങനെ കയറി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് കയറി എത്തുന്നത് മുകളിലെ അപ്പർ ലിവിങ്ങിലേക്കാണ് അപ്പർ ലിവിങ്ങിൽ ഞാൻ നേരത്തെ താഴെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് നിലകളും തമ്മിലൊരു വിഷ്വൽ കണക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിനി വരുന്നത് മുകളിലെ ലിവിങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ലിവിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഒരു ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്പർ ലിവിങ്ങിലും അതായത് താഴത്തെ ലിവിങ്ങിലും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ സൈഡിലായിട്ടൊരു കോട്ട് യാർഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മുകളിൽ മുകളിലെ ലിവിങ്ങിൽ എത്തുമ്പോഴും അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ചുറ്റും ഒരു കോട്ട് യാർഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതും സെയിം സ്ലൈഡിങ് ഫുൾ ലെങ്ത് സ്ലൈഡിങ് യു പി സി വിൻഡോസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടി വി യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് സ്ലൈഡിങ് യു പി വി സി വിൻഡോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കാറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ തഴുകി പോകുന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ഇത്രയധികം ഓപ്പൺ സ്പേസുകൾ ഉള്ളപ്പം ഒരു സേഫ്റ്റി കൺസേൺ ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരു സംശയം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു സം ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം നാല് വശത്ത് നല്ല ഉറപ്പിൽ ഗ്രിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലും ഗ്രിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് പുറത്തെ കാഴ്ചകളും കാറ്റുമൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പേസ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഇൻഡോർ പ്ലാൻസും ചെറിയൊരു മിനി ഗാർഡൻ പോലെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീടിൻ്റെ എലിവേഷനിലെ ഒരു പ്രധാന മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ബാൽക്കണി നമുക്ക് പുറം കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ആ ബോക്സ് ടൈപ്പ് എലിവേഷനിലെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഗ്രിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ബാൽക്കണി പൊതുവെ നമ്മൾ പോയി ഹോം ടൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടുകളിലെ ഒരു ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വീടിന് കാരണം പൊതുവെ വീടുകൾക്കൊക്കെ താഴെയാണ് കൂടുതൽ ബെഡ്റൂംസ് കേന്ദ്രീകരിക്കുക മുകളിൽ വരുമ്പം താരതമ്യേന കുറവ് ബെഡ്റൂംസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഒരു ബെഡ്റൂം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സ്പേസുകൾ മുഴുവൻ കോമൺ സ്പേസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പം മൂന്ന് ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രൈവസിക്കും കൂടുതൽ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും തടി വളരെ കുറച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ ഡോസ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത് മുകളിലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യൂട്ട് ആൻഡ് എലഗൻറ്റ് തീമിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ബെഡ്റൂമാണ് ഒരു ഹെഡ് സൈഡ് വോളിൽ ഒരു ബ്ലൂ തീ
നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും വെന്റിലേഷനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ബെഡ്റൂമിലെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഫോൾഡബിൾ ഒരു ഫോൾഡിംഗ് ടേബിൾ ആണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് താഴെ ഒരു സ്ക്രൂ വർക്ക് മെറ്റൽ വർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് വെച്ച് മടക്കി വെക്കാം നിലവിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് വളരെ പ്രൈവസിയോട് കൂടി ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഒരു ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം വളരെ ക്യൂട്ട് ആൻഡ് കോംപാക്ട് തീമിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്റൂം ആണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ ഓരോ ബെഡ്റൂംസ് വ്യത്യസ്ത തീമിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് ആ തീം ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെഡ് സൈഡ് ബോളിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ് സൈഡ് ബോൾ ബ്ലൂ തീമിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ ഒരു വേളിങ് സർക്കിൾസ് പോലെ ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സ്ഥലത്തും മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് കൺസീൽഡ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഇതിനുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറക്കുന്നില്ല സ്ലൈഡിങ് വാർഡ് ഡ്രോപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലും മുകളിലും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഫുൾ ഏരിയ സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അനുബന്ധമായിട്ട് ബാത്റൂം സ്പേസും ഉണ്ട് ബാത്റൂമിൻ്റെ എല്ലാ ഡിസൈൻ സെയിം രീതിയിലാണ് ഈ വീടിൻ്റെ മൂന്ന് നിലകളുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ഈ മൂന്ന് നിലകളെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ ആണ് ഇവിടെ ബാക്കി ഇടങ്ങളിൽ തടി അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്റ്റെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീക്ക് വുഡിലാണ് ഈ പടികളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീക്ക് വുഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റെയിലും ടീക്ക് ഗ്ലാസ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അനായാസമായിട്ട് കയറി ഇറങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ അപ്പം നമുക്കിനിയും വീടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറ് കയറി വരുമ്പം ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടി സ്പേസ് പോലുണ്ട് നിലവിൽ ഇതിൻ്റെ വീട്ടുകാർ പ്രവാസികളാണ് അപ്പം സ്ഥിരതാമസമില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസൂടെ കണക്കിൽ വരുത്തിയാണ് നിലവിൽ ഫുള്ളി ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസ് ഇവിടെ ചെറിയ പാർട്ടികളൊക്കെ കൂടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഗ്ലാസ് റൂഫിംഗ് ചെയ്ത ഒരു സ്പേസ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോം തിയേറ്റർ ആയിട്ടില്ല നിലവിൽ ഇപ്പം സ്ഥിരതാമസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ളി ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഹോം തിയേറ്ററിലുള്ള സ്പേസ് പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലുള്ളത് പൊതുവെ നമ്മൾ മലയാളികൾ വീട് പണിയുമ്പം പുറം കാഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം ആൾക്കാർ കാണുമ്പം ഒരു ഒരു അവരെ ആകർഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ പുറം കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഡോൺ ജഡ്ജ് എ ബുക്ക് ബൈറ്റ്സ് കവർ അതായത് പുറംതാൾ കണ്ടൊരു പുസ്തകത്തെ വിലയിരുത്തതെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ വീടിൻ്റെ കാര്യം വളരെയധികം അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഭംഗിക്ക് അതിനപ്പുറം നല്ല ആത്മാവുള്ള ജീവനുള്ള അകത്തളങ്ങൾ ഒരുക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് വീട് കണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ മികവ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക അപ്പം സ്വപ്ന വീടിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഈ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കിയ സ്വർഗം നിങ്ങൾ കണ്ടു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീടുകൾ കാണാനായിട്ട് മനോരമ വീടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജൊക്കെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വഴിയെത്തിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം